guys this is Kathy Maheshwari this site so before starting with this video let me tell you something very interesting have you ever heard about walking pneumonia it is nothing but just a informal term for pneumonia that is not severe enough to require any kind of bed rest or hospitalization you may feel like you are just having a cold the symptoms are generally so mild that you don't even feel you need to stay home for work or school so you are out walking around so this is called as walking pneumonia okay ab hum hamara topic start karte hain pneumonia aaj is video mein hum log chhe cheeze dekhenge sabse pehle definition ya fir general introduction uske baad hum dekhenge pathogenesis risk factors fir chauthe number pe hum dekhenge causative organisms फिर हम सबसे इम्पॉर्टेंटली देखेंगे क्लासिफिकेशन जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनिया क्या क्या होते हैं और उनके ग्रॉस फीचर्स और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स किस तरीके से होते हैं और लास्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशन ओके तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से बेसिकली निमोनिया में होता क्या है निमोनिया में बेसिकली इन्फेक्शन होता है किसी भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से वो बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है फंगाए हो सकता है या फिर माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है इन्फेक्शन होने के बाद लंग पैरनकाइमा में इन्फ्लामेशन होता है ये तो हम सब जानते ही हैं इन्फेक्शन होता है उसके बाद ही इन्फ्लामेशन होता है वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ठीक है अब इन्फ्लामेशन का हो रहा है लंग पैरनकाइमा में लंग पैरनकाइमा का मतलब होता है लंग का ऐसा टिश्यू जो इन्वॉल्व है गैशियस एक्सचेंज में और हम सब जानते हैं वो क्या होता है एल्वियोला या फिर एयर सेक्स ठीक है तो लंग पैरनकाइमा को हम एयर सेक्स भी कह सकते हैं उधर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है जिसके कारण एल्वियोलाई में फ्लूड या फिर पस अकमलेट हो जाता है ठीक है तो निमोनिया में हमने क्या क्या बातें पढ़ी सबसे पहले इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है लंग पैरनकाइमा में और एल्वियोलाय में इन्फ्लामेशन की वजह से फ्लूड या फिर पस अकमलेट हो रहा है ठीक है अब ये हो सकता है कि एक लंग में हो या फिर हो सकता है दोनों लंग्स इन्वॉल्व हो तो निमोनिया एक लंग में भी हो सकता है और दोनों लंग्स में भी हो सकता है और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम देख सकते हैं इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है लंग्स में और ये लोबर निमोनिया शो कर रहा है लोबर निमोनिया मतलब एक पर्टिकुलर लोब्स में हमें निमोनिया देखने को मिल रहा है ठीक है जैसे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में लोअर लोब में हमें निमोनिया देखने को मिल रहा है इन्फ्लामेशन है फिर अगर उसको हम जूम इन करके देखें तो ये एल्वियोलाए दिख रहे हैं जिसमें फ्लूड अकमलेटेड है इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड फ्लूड इन द एयर सेक्स और एल्वियोलाए अगर हम इसको अच्छे डायग्राम में देखें तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एल्वियोलाए में फ्लूड अकमलेट होता है ओके फिर इसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट एनाटमिकली द पोर्शन ऑफ लंग्स डिस्टल टू टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स इज इन्वॉल्व मतलब हमें ब्रॉन्कियल ट्री पता है सबसे लास्ट में आता है टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स जो फर्दर डिवाइड होकर क्या बना देते हैं एल्वियोलाए ठीक है तो टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली वो इन्वॉल्व होते हैं निमोनिया में लेकिन अगर हम ब्रोंको निमोनिया की बात करें तो उसमें टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ठीक है अब टर्मिनल ब्रॉन्क्योल के डिस्टल क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल्स एयर एल्वियोलाए डक्ट्स और एल्वियोलाए सैक्स फिर उसके बाद एल्वियोलाए बेसिकली तो मेनली इन्फ्लामेशन निमोनिया में कहाँ देखने को मिल रहा है एल्वियोलाए में ठीक है ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में किस तरीके से एंटर हो रहा है और किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है तो फोर रूट्स है जिसके थ्रू वो एंटर होता है और स्प्रेड होता है सबसे पहला है इन्हलेशन अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में प्रेजेंट है चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो वायरस हो फंगाए हो माइक्रोप्लाज्मा हो कुछ भी हो अगर वो एयर में प्रेजेंट है और अगर हम इन्हेल कर रहे हैं तो वो होगा इन्हेलेशन रूट और इन्हेल करने से वो हमारे लंग्स तक पहुँच सकता है ठीक है उसके बाद आता है सेकेंड एस्पायरेशन एस्पायरेशन मतलब कोई भी कंटेंट जैसे कि सलाइवा फ्लूड वॉमिटिंग या फिर फूड फूड मटेरियल अगर हमारे नेजोफेरिंग से या फिर ओरोफेरिंग स्पेशली उधर से लंग्स में चला जाता है ईसोफेगस या फिर ईसोफेगस और स्टमक में जाने के बजाय वो अगर लंग्स में चला जाता है कोई फूड पार्टिकल या फिर वॉमिटिंग या फिर लिक्विड और समथिंग लाइक म्यूकस अगर चला जाता है 
तो उससे हम बोलते हैं एस्पायरेशन जिसके कारण हमें देखने को मिलता है निमोनिया ओके फिर तीसरा होता है हिमाटोजेनस एंड डायरेक्ट स्प्रेड देखो अगर कोई इन्फेक्शन लंग्स के दूर प्रेजेंट है मतलब लंग्स से थोड़ा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और फिर वो लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है जिसके कारण लंग्स में निमोनिया देखने को मिल रहा है तो वो किस मोड से स्प्रेड होगा हिमाटोजेनस मतलब ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा मतलब अगर लंग्स के दूर कहीं पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है बॉडी में और वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है तो वो कौन सा स्प्रेड होगा हिमाटोजेनस स्प्रेड लेकिन अगर लंग्स के जस्ट नेबरिंग स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन प्रेजेंट है और वो मतलब सीधा स्प्रेड हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रेड ये इंजरीज में भी हो सकते हैं जैसे अगर कोई इंजरी काफ़ी डीप है जिसके कारण लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच रहा है लंग्स तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्प्रेड ठीक है तो अभी तक हमने क्या क्या देखा डेफिनेशन देखी जिसमें हमने केवल इतना सा पढ़ा था कि निमोनिया में इन्फेक्शन होता है और उसके कारण इन्फ्लामेशन देखा जाता है लंग पैरिन में और फाइनली फ्लूड और पर्स का अकमलेशन होता है ठीक है फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रॉन्क्योल्स के जो डिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं पैथोजेनिस में हमने चार रूट्स पढ़े सबसे पहला इन्हेलेशन फिर सेकेंड एस्पायरेशन थर्ड हिमाटोजन स्प्रेड और फोर्थ डायरेक्ट स्प्रेड ठीक है थर्ड पॉइंट आता है रिस्क फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स जैसे कि अगर होस्ट की इम्यूनिटी बहुत वीक है इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है जैसे कि एड्स के केस में हमें काफ़ी ज़्यादा बार निमोनिया देखने को मिलता है एड्स जनरली डेवलप हो जाता है एड्स में जनरली निमोनिया डेवलप हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो पहला रिस्क फैक्टर हो गया अगर होस्ट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो ठीक है कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम सेकेंड है उसकी अगर कोई हैबिट्स की वजह से जैसे उसका एल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा है तो उसके कारण भी निमोनिया मतलब रिस्क इंक्रीज हो सकता है निमोनिया होने का ठीक है ये दो बातें पड़ी इसके बाद जो तीन पॉइंट्स है वो बेसिकली इस पे हैं अगर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है जो माइक्रोब को लंग तक नहीं पहुंचने देता और उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसके कारण भी निमोनिया हो सकता है पहला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है कफ रिफ्लेक्स हम सब जानते हैं कि कफ क्यों होता है क्योंकि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आ, एयरवेज में एंटर कर जाता है फिर उसके बाद हम जनरली कफ करते हैं कफ रिफ्लेक्स है बेसिकली ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ के थ्रू बाहर निकल जाए लेकिन अगर कफ कफ रिफ्लेक्स जो है वो डिप्रेस होगा वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एयरवेज के थ्रू लंग्स में जा सकते हैं तो ये हुआ एक और रिस्क फैक्टर फिर उसके बाद सेकेंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एलवीओलाई में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली फेगोसाइटोसिस कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐसे मैक्रोफेजेस जो एलवीओलाई में प्रेजेंट होते हैं अगर उनका फंक्शन सही नहीं हो रहा इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है अगर उस फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट हो गया तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है फिर उसके बाद म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर सेलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली उनका क्या काम होता है वो माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं और बाहर की तरफ ढकेलते हैं मतलब अंदर नहीं आने देते लंग्स तक नहीं पहुँचने देते लेकिन अगर उसमें कोई इम्पेयरमेंट है तब भी हमें निमोनिया देखने को मिल सकता है तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हुए सबसे पहले अगर इम्यूनिटी वीक है सेकंड उसकी बैड हैबिट्स जैसे कि एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग अगर ज़्यादा लेवल पे है तो फिर तीसरे हमने तीन पॉइंट्स पढ़े प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में अगर कोई खराबी है जैसे कि डिप डिप्रेस कफ रिफ्लेक्स हो सकता है इम्पेयर्ड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस फंक्शन हो सकता है या फिर म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट में कोई इम्पेयरमेंट है तो उसके कारण रिस्क जो होगा निमोनिया होने का वो इनक्रीज़ हो जाएगा ठीक है तो अभी तक हमने तीन बातें पढ़ ली फिर नेक्स्ट आता है कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमनली जो निमोनिया कॉज करता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जिसे हम न्यूमोकोकस भी बोलते हैं और दूसरे बैक्टीरियाज जो निमोनिया कॉज करा सकते हैं जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्लेप्सेला निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे ये दूसरे बैक्टीरिया बट वायरस फंगाई माइकोप्लाज्मा ये सब भी निमोनिया कॉज करा सकते हैं ठीक है तो ये सारे हो गए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जिसे हम न्यूमोकोकस कहते हैं 
ठीक है तो अभी तक हमने टोटल चार बातें पढ़ ली सबसे पहले हमने जनरल डेफिनेशन देखी उसके बाद हमने पैथोजेनेसिस पढ़ा फिर थर्ड हमने देखे रिस्क फैक्टर्स और फोर्थ हमने देखे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ओके अब आता है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है निमोनिया का निमोनिया को बेसिकली हमने दो मेन uh, क्लासीफाई किया है दो टाइप्स में सबसे पहला होता है प्राइमरी दूसरा होता है सेकेंडरी प्राइमरी मतलब अगर होस्ट के लंग्स हेल्दी हैं फिर उनको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट में एंटर कर रहा है उसकी वेरियुलेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है मतलब उसकी डैमेज करने की प्रॉपर्टी या फिर हमारे बॉडी को हार्म करने की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है तो हमें जब निमोनिया देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है अगर होस्ट की इम्यूनिटी वीक है या फिर उसके कोई अबनॉर्मेलिटी या डिजीज प्रेजेंट है तो अगर निमोनिया देखने को मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी निमोनिया ओके तो प्राइमरी निमोनिया को हमने फर्दर डिवाइड किया है फोर टाइप्स में एटियोलॉजी के बेसिस पे मतलब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे सबसे पहला अभी हमने पढ़ा ही था स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जिसे हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं अगर न्यूमोकोकस कॉज कर रहा है तो उसे हम न्यूमोकोकल निमोनिया कहेंगे स्टेफाइलोकोकस कर रहा है तो स्टेफाइलोकोकल निमोनिया कहेंगे और वायरस का इन्फेक्शन है तो वायरल निमोनिया माइकोप्लाज्मा का है तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया ओके सेकेंडरी में भी हमने फोर टाइप्स में डिवाइड किया है सबसे पहला है हेल्थ केयर एसोसिएटेड दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड तीसरा है वेंटिलेटर एसोसिएटेड और फोर्थ है फंगल निमोनिया ये बहुत सिंपल है हम डिटेल में न्यूमोकोकल और स्टेफाइलोकोकल पढ़ेंगे न्यूमोकोकल हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको एकदम ढंग से सुनना और इसके बाद तो हम लोग बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी निमोनिया प्राइमरी निमोनिया को कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया भी कहते हैं क्योंकि कम्युनिटी में मतलब हमारे अराउंडिंग सराउंडिंग्स में जो दूसरे इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनके ऑलरेडी निमोनिया है अगर हम उनसे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ले रहे हैं अगर वो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं अभी हमने रूट्स पढ़े थे हो सकता है वो इन्हीलेशन के थ्रू हो या फिर हो सकता है वो एस्पायरेशन के थ्रू हो कोई भी रूट हो सकता है पर अगर वो कम कम्युनिटी से हमारी बॉडी में आ रहा है किसी और इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से तो उसे हम प्राइमरी निमोनिया कहते हैं और इसका दूसरा नाम इसीलिए कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया भी रखा गया है ठीक है और जैसे कि मैंने बताया था इट इन्वॉल्व अ हेल्दी लंग इन्फेक्श इट इट इन्वॉल्व अ हेल्दी लंग एंड इन्फेक्शन इज कॉज बाय हाई वेरियोलेंट ऑर्गेनिजम्स ओके फिर प्राइमरी के फर्दर टाइप सबसे पहला है न्यूमोकोकल या फिर लोबर निमोनिया हम इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं स्टेफाइलोकोकल निमोनिया से ठीक है अब इसका नाम है न्यूमोकोकल तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा स्टेप्टोकोकल निमोनिया या फिर हम न्यूमोकोकस भी कह सकते हैं ठीक है सबसे ज़्यादा कॉमनली ये वाला ऑर्गेनिज्म न्यूमोकोकल निमोनिया करता है पर दूसरे ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो न्यूमोकोकल निमोनिया कॉज कर सकते हैं वो क्या होते हैं क्लिप्सेला निमोनिया एंड स्टेफाइलोकोका दीज आर दो दीज आर द अदर ऑर्गेनिजम्स विच कॉज न्यूमोकोकल निमोनिया ओके फिर उसके बाद आता है हम इसे लोबर निमोनिया क्यों कहते हैं लोबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस निमोनिया में बेसिकली लंग्स का हमें पता है कि लंग्स डिफरेंट डिफरेंट लोब्स में डिवाइडेड होते हैं ठीक है पर इस निमोनिया में क्या होता है एक पर्टिकुलर लोब इन्वॉल्व होता है अब हो सकता है कि वो जो लोब इन्वॉल्व है इन्वॉल्व का मतलब क्या है लोब्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है ठीक है अब वो जो लोब इन्वॉल्व है हो सकता है या तो उसका कुछ पार्ट में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है या फिर हो सकता है कि वो पूरा जो एंटायर लोब है उसमें हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोब्स इन्वॉल्व हो और हो सकता है कि एक से ज़्यादा लंग इन्वॉल्व हो मतलब दोनों लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि एक लोब एक लंग में इन्वॉल्व है और एक लोब या फिर एक लोब का कुछ पार्ट दूसरे लंग में इन्वॉल्व है ठीक है इसलिए हम इसको लोबर निमोनिया कहते हैं सिंपल भाषा में अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लोब और या तो पार्ट ऑफ अ लोब होगा या फिर एंटायर लोब होगा ठीक है पार्ट ऑफ अ लोब ऑफ वन और बोथ लंग्स और एंटायर लोब या फिर लोब्स ठीक है 
मतलब या तो एक पार्ट हो सकता है लोब का या फिर हो सकता है एंटायर लोब हो और हो सकता है कि एक लंग इन्वॉल्व हो और दोनों भी हो सकते हैं और हो सकता है कि एक लोब इन्वॉल्व हो या फिर दो ज़्यादा लोब्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ठीक है वो डिपेंड करता है कि इन्फ्लामेशन जो है कितनी सिवियरिटी पर हो रहा है ठीक है अब अगर हम इसको स्टेफाइलोकोकल निमोनिया से कंपेयर करें तो स्टेफाइलोकोकल नाम से बहुत क्लियर है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा स्टेफाइलोकोकस ठीक है अब स्टेफाइलोकोकस तो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पर दूसरे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जैसे कि स्टेप्टोकोकस स्टेप्टोकोकाइसोडोमोनास और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये हम आगे पढ़ेंगे ओके और दूसरा स्टेफाइलोकोकल निमोनिया को लोब्यूलर निमोनिया भी कहते हैं अब लोब्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे से लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं जब वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है लंग्स में तो हमें लंग्स में छोटे छोटे से लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं इसलिए हम उसे लोब्यूलर निमोनिया कहते हैं ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे ठीक है इसके बाद आता है तीसरा डिफरेंस जो न्यूमोकोकल होता है ये सादा देखने को मिलता है अडल्ट लाइफ में या फिर मिड एज ग्रुप में ठीक है अर्ली और अडल्ट लाइफ में लेकिन जो स्टेफाइलोकोकल निमोनिया होता है वो एक्सट्रीम एजेस में देखने को मिलता है या तो एकदम ही इन्फेंसी की स्टेज में इन्फेंट्स में देखने को मिलता है या फिर ओल्ड एज में देखने को मिलता है स्टेफाइलोकोकल निमोनिया क्योंकि एक्सट्रीम एजेस में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है जिसके कारण स्टेफाइलोकोकल निमोनिया डेवलप हो जाता है ओके okay, तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे अब एक बार लोबर निमोनिया का डायग्राम देख लेते हैं जैसे मैंने बताया था इसमें लोब इन्वॉल्व है ओके okay, फिर इसके बाद आता है अब अब हमने जनरल बातें पढ़ ली न्यूमोकोकल के बारे में कि ये किससे हो रहा है और लोबर हम इसको क्यों बोल रहे हैं और ये कौन से एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है इसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी बेसिकली जो न्यूमोकोकल निमोनिया है जिस तरीके से वो प्रोग्रेस हो रहा है उसको हमने फोर स्टेजेस में डिवाइड किया है और उन्हें हम क्या कहते हैं फोर पैथोलॉजिकल स्टेजेस या फिर फेजेस ठीक है अब इन सारी स्टेज में हम ग्रॉस फीचर्स और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे बहुत सिंपल है बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एकदम ईजी से सारी स्टेजेस एकदम ईजी हैं ठीक है बस कोरिलेट करना अब देखो चार स्टेजेस होती है सबसे पहले होती है स्टेज ऑफ कंजेशन सेकंड स्टेज होती है रेड हेपेटाइजेशन थर्ड होती है ग्रे हेपेटाइजेशन और फोर्थ स्टेज होती है रेजोल्यूशन ठीक है कंजेशन रेड हेपेटाइजेशन ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन काफ़ी कुछ नाम से ही क्लियर हो जाएगा स्टेज के बारे में अब जो सबसे पहली स्टेज है कंजेशन वाली उसे हम इनिशियल फेज कहते हैं और ये देखने को मिलती है वन टू टू डेज में ठीक है हम ये डेज जो है याद करेंगे हर स्टेज के इसको बेसिकली टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ, मतलब दे, देखो जैसे ये वन इंटू टू टू तो वन टू टू डेज में देखने को मिल रही है और फिर सेकंड है रेड हेपेटाइजेशन स्टेज ये दे इसे हम अर्ली कंसोलिडेशन भी कहते हैं और इस ये कब देखने को मिलती है टू से फोर डेज में तो टू इंटू टू फोर तो टू से फोर डेज में देखने को मिलती है और ग्रे हेपेटाइजेशन को हम लेट कंसोलिडेशन कहते हैं रेड हेपेटाइजेशन को अर्ली कंसोलिडेशन और ग्रे हेपेटाइजेशन को लेट कंसोलिडेशन तो ये फोर इंटू टू फोर टू एट डेज देखने को हमें मिलती है ओके ये समझ आ गया इसको जस्ट टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेज याद हो जाएंगे ठीक है फिर लास्ट स्टेज होती है रेजोल्यूशन स्टेज जो कब से कब तक देखने को मिलती है नाइन्थ डे से थ्री वीक्स तक मतलब एक जो निमोनिया है इसकी कंप्लीट रिकवरी हमें थ्री वीक्स के अंदर अंदर देखने को मिल जाती है ठीक है अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन की कंजेशन नाम से ही क्लियर है ब्लड वेसल्स में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन होगा हम पढ़ते हैं अब इट इज़ अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू अ बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन ठीक है अक्यूट है अक्यूट का मतलब काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है जैसे हम देख सकते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन कितने से केवल दो दिन लास्ट करिए वन टू टू डेज ठीक है तो फिर ये कैसा है अक्यूट है और हमें पता ही है इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है किसका हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकाए का इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स किस तरीके का है अक्यूट है ठीक है इसके बाद आता है ग्रॉस फीचर्स ग्रॉस फीचर्स में सबसे पहला है मतलब देखो हम अगर इस लंग के लोब की बात करें तो ये बेसिकली एक लंग है जिसमें ये वाला लोब जो है ये अफेक्टेड है इसमें निमोनिया है और ये वाला लोब जो है ये हेल्दी लोब है ठीक है नीचे वाला जो है वो अफेक्टेड है उसमें निमोनिया है तो जो अफेक्टेड लोब होगा ना 
वो एनलार्ज होगा अब एनलार्ज है और उसमें है ना ब्लड सारा अकमलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है एनलार्ज है तो वो हैवी तो होगा ही फिर उसके बाद कंजेस्टेड है तो कंजेस्टेड का मतलब क्या है जो उधर कैपलरीज प्रेजेंट है एलवियोलाई के पास में वो कैपलरीज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है इतना आ रहा है कि वो कैपलरीज कंजेस्टेड हो रही है इतना सारा ब्लड है अब इतना सारा ब्लड है तो जो लो होगा उधर भी ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव ही हो रही है क्योंकि उधर ही एलवियोला अफेक्टेड है और एलवियोला के पास में ही कैपलरीज होती है तो वो जो लोब होगा वो किस कलर का देखने को मिलेगा डार्क रेड ठीक है तो इसमें अफेक्टेड लोब कैसा होगा एनलार्ज होगा एनलार्ज होगा इसलिए हैवी होगा और कंजेस्टेड होगा इसलिए डार्क रेड होगा ओके फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट है जब हम उस अफेक्टेड लोब को कट करेंगे तो पता है कैसा पानी निकल कर आएगा एकदम फ्रॉदी फ्लूड फ्रॉदी फ्लूड मतलब झाग जैसा पानी निकल कर आएगा और उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होगा क्योंकि इतना सारा ब्लड उस साइट पे प्रेजेंट है ठीक है तो ये सारे तो हुए ग्रॉस फीचर्स सबसे पहले हमने पढ़ा एनलार्ज है एनलार्ज है इसलिए हैवी लोब है कंजेस्टेड है इसलिए डार्क रेड उसकी अपेयरेंस है और कट सरफेस एक्सुडेट्स और एक्स्यूड्स ब्लड स्टेड फ्रॉदी फ्लूड ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया ग्रॉस फीचर्स इसके बाद माइक्रोस्कोपिकली वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो ग्रॉस में भी देखने को मिल रही है बस माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलेगी देखो ग्रॉस फीचर्स क्या होता है अगर हम नेकेड आइज से देख रहे हैं तो वो लोब जो है लंग का वो कैसा अपेयर हो रहा है जिसमें निमोनिया हो चुका है लेकिन अगर हम उस लोब का सेक्शन लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली ठीक है अब माइक्रोस्कोपिकली क्या देखने को मिलेगा कंजेशन ऑफ कैपिलरीज क्योंकि कंजेशन तो हो ही रहा है नाम से क्लियर है अब अगर हम इधर देखें तो ये जो प्रेजेंट है ये कैपिलरीज प्रेजेंट है ये और ये दोनों कैपिलरीज है हम देख सकते हैं इधर कितना ज़्यादा ब्लड आ चुका है एकदम कंजेस्टेड हो चुकी है और ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं ये है एलवियोला एलवियोलर सेक्स और वी कैन से एलवियोला और इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है ये येल्लो येल्लो कलर का फ्लूड ठीक है एलवियोला फिल्ड विथ फ्लूड लाइन बाय न्यूमोसाइट्स अब न्यूमोसाइट्स क्या है ये जो साइड में सेल्स दिख रहे हैं ना हमें ये वन टू थ्री ऐसे सेल्स ये बेसिकली न्यूमोसाइट्स हैं जो उस एलवियोलाई को सराउंड कर रहे हैं ठीक है तो इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अगर हम पढ़े तो वो क्या है कंजेशन ऑफ कैपलरीज एंड पेल पेल मतलब येल्लो कलर का इजनोफिलिक इडीमा फ्लूड इन द एयर स्पेसिस अब देखो हमने पढ़ा कि कैपिलरीज जो है वो इतना ज़्यादा उनमें ब्लड आ गया तो उनमें से ब्लड निकल कर कहाँ आएगा बाहर आएगा क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और परमिएबिलिटी जो है कैपलरीज की वो भी इंक्रीज हो जाएगी तो वो जो फ्लूड है वो बाहर निकल कर आएगा और एलवियोलाई में एंटर होगा ठीक है एलवियोलाई में एंटर होगा वो फ्लूड और उसमें हमने पढ़ा है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ईजनोफिल्स भी प्रेजेंट होंगे तो कैसा फ्लूड देखने को मिलेगा एलवियोलाई के अंदर पेल विच इज़ येल्लो कलर्ड इजनोफिलिक इडीमा फ्लूड ओके तो हमने स्टेज ऑफ कंजेशन में क्या क्या पढ़ा बहुत सिंपल थी सारी बातें केवल थोड़े से पॉइंट्स पढ़े थे सबसे पहले तो ये इनिशियल फेज होता है ये वन टू टू डेज लास्ट करता है इसमें अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है ऑब्वियसली विच इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक है फिर उसके बाद ग्रॉस फीचर्स में हमने पढ़ा कि जो लोब है इन्फेक्टेड लोब वो एनलार्ज हो जाता है जिसके कारण वो हैवी हो जाता है कंजेस्टेड हो जाता है जिसके कारण वो डार्क रेड अपेयरेंस होती है और अगर हम उसको कट करेंगे तो ब्लड स्टेंड फ्रॉदी फ्लूड बाहर निकल के आता है माइक्रोस्कोपिकली हमने दो बातें पढ़ी कि कैपलरीज का कंजेशन हो जाता है और एलवियोलाई के अंदर हमें पेल इजनोफिलिक इडीमा फ्लूड देखने को मिलेगा ठीक है ये तो हुआ स्टेज ऑफ कंजेशन इसके बाद आता है रेड हैपेटाइजेशन हेपेटाइजेशन का मतलब क्या होता है हेपैटिक वर्ड हम डिनोट यूज़ करते हैं किसको डिनोट करने के लिए लिवर को ठीक है तो मतलब जो लंग का अफेक्टेड लोब है अगर हम उसको कट करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लिवर को कट कर रहे हैं उसकी जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है लिवर जैसी कंसिस्टेंसी अब अर्ली अब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं अर्ली कंसॉलिडेशन भी बोलते हैं अब अर्ली कंसॉलिडेशन का क्या मतलब है देखो कंसोलिडेशन का मतलब अगर हम लंग्स के उसमें देखें रिस्पेक्ट में तो क्या होता है कंसोलिडेशन का जनरल मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन होना अब लंग्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा अब लंग्स में अगर 
लंग्स में नॉर्मल कंडीशन में एयर भरी हुई होती है तो वो एकदम लाइट होते हैं ठीक है पर अगर उधर फ्लूड जैसे ब्लड म्यूकस ये सारी चीज़ें अकमलेट होगी इन्फ्लामेशन होगा बैक्टीरियाज आएंगे तो वो कैसा होगा सॉलिडिफाई होने की सॉलिडिफाई होने लगेगा उसमें अगर पानी भरेगा तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कंसॉलिडेशन कंसॉलिडेशन का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन होना लेकिन रेड हेपेटाइजेशन क्या है अर्ली कंसॉलिडेशन मतलब ये स्टार्ट होता है फिर ग्रे हेपेटाइजेशन में लेट कंसॉलिडेशन ठीक है तो हेपेटाइजेशन रेफर्स टू अ लेवर लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ द अफेक्टेड लोब ऑन कट मतलब हम सेक्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम लेवर को काट रहे हैं उसकी जैसी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद आता है ग्रॉस फीचर्स और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ग्रॉस फीचर्स में क्या है रेड होता है क्योंकि उधर ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो रेड कलर का तो होगा ही होगा पर अब वो क्या हो जाता है फॉर्म हो जाता है और कंसोलिडेटेड हो जाता है कंसोलिडेट हो रहा है मतलब वो बहुत ज़्यादा लिवर लाइक उसकी कंसिस्टेंसी हो रही है तो वो सॉलिड हो रहा है है ना और अब कंसोलिडेट हो रहा है लिवर लाइक उसकी कंसिस्टेंसी हो रही है तो ऑब्वियसली वो देखने में भी एकदम फर्म लगेगा है ना तो कैसा हो जाता है रेड फर्म और कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड इसलिए क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ब्लड अकमलेट हो जाता है ठीक है कट सरफेस हैज़ अ लिवर लाइक कंसिस्टेंसी बस दो बहुत सिंपल सी बातें पढ़ी हमने रेड फर्म कंसोलिडेटेड लोब और कट सरफेस की लिवर लाइक कंसिस्टेंसी होगी ठीक है ग्रे हेपेटाइजेशन के ग्रॉस फीचर्स में भी सेम होता है फर्म और हैवी लोब ठीक है कट सरफेस इज ग्रे अब उसमें कट सरफेस होता है रेड कलर का और लेवर लाइक कंसिस्टेंसी होती है पर क्योंकि ये ग्रे हेपेटाइजेशन है तो ये कट सरफेस कैसा होगा ग्रे कलर का होगा और लेवर लाइक कंसिस्टेंसी होगी ठीक है ये बातें तो दोनों में कॉमन है बस ग्रे और रेड का डिफरेंस है उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ग्रे हेपेटाइजेशन में वो है फाइब्रिनस प्लूरेसी हमें देखने को मिलती है अगर हम इस डाइग्राम में देखें तो ये हमें फाइब्रिनस प्लूरेसी देखने को मिल रही है देखो प्लूरल इफ्यूजन पता है प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें फ्लूड अकमलेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा फ्लूड अब लंग्स के लोब में फ्लूड अकमलेट हो रहा है तो प्लूरल कैविटी में भी वो निकल कर आएगा तो प्लूरल कैविटी में भी अगर फ्लूड अकमलेट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन लेकिन अगर फाइब्रिन उधर प्रेजेंट हैं फाइब्रेंस इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अभी मैं बताऊँगी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में कि फाइब्रेंस कैसे आ जाते हैं फाइब्रेंस प्रेजेंट होते हैं ठीक है एल्वियोलाई में तो जब एल्वियोलाई से फाइब्रेंस निकल कर कहाँ पर आ जाते हैं प्लूरल कैविटी में आ जाते हैं ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये फाइब्रेंस हैं ये फाइब्रेंस हैं और ये बेसिकली इसीलिए हम इसको बोलते हैं फाइब्रेनस प्लूरसी प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है पर फाइब्रेंस भी उसमें प्रेजेंट है इधर इधर हम इन सब की प्लूरल कैविटीज में हम डिफरेंस देख सकते हैं ऊपर वाली और सेकंड वाली में कोई ज़्यादा नहीं है वो नॉर्मल जो फ्लूड प्रेजेंट होता है वो है पर इसमें ज़्यादा फ्लूड प्रेजेंट है और उसके साथ साथ फाइब्रेंस भी प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइब्रेनस प्लूरसी ठीक है अब हम देखते हैं रेबिट रेड रेड और ग्रे के हमने ग्रॉस फीचर्स पढ़ लिए अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ठीक है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या होगा इडीमा फ्लूड रिप्लेस बाय स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन हमने कंजेशन वाली स्टेज में पढ़ा था कि कैसे कैपलरी से फ्लूड बाहर आ रहा था और एल्वियोलर स्पेसिस में एंटर कर रहा था फ्लूड और क्या फॉर्म कर रहा था इडीमा है ना एल्वियोलर स्पेसिस में लेकिन अब क्या होता है रेड हेपेटाइजेशन तक आते आते वो जो इडीमा होता है ना वो फाइब्रिन के स्ट्रैंड से रिप्लेस हो जाता है अब देखो इधर कोई इडीमा हमें देखने को नहीं मिल रहा बस ये छोटे छोटे से फाइब्रिन देखने को मिल रहे हैं है ना तो ये फाइब्रिन से रिप्लेस हो जाता है इसके बाद होता है देखो एक तो एल्वियोलर स्पेसिस में फाइब्रिन प्रेजेंट होते हैं और दूसरी क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं न्यूट्रोफिल्स और रेड ब्लड सेल्स ठीक है न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और रेड ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलर सेक्स के अंदर ठीक है अब हम इस डाइग्राम में हम देख सकते हैं कैपिलरीज जो है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड है ही ठीक है पर जो इडीमा फ्लूड है वो किससे चेंज हो गया फाइब्रिन से ठीक है तो टोटल मिलाकर क्या क्या चीज़ें एल्वियोलर सेक में प्रेजेंट है फाइब्रिन न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के अंदर प्रेजेंट है मैक बैक्टीरिया और थर्ड चीज़ जो प्रेजेंट है वो है रेड ब्लड सेल्स हमने देखा था कंजेशन में तो माइक्रोस्कोपिकली हमें ईजनोफिल्स देख रहे देखने को मिल रहे थे पर इसमें हमें न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं रेड रेड हेपेटाइजेशन में ठीक है 
तो रेड हेपेटाइजेशन में कुल मिलाकर बातें हमने ये पढ़ी कि ये अर्ली कंसोलिडेशन होता है टू टू फोर डेज तक ये लास्ट करता है हेपेटाइजेशन इसमें हमें देखने को मिलता है और ग्रॉस फीचर्स क्या क्या होता है ये रेड होता है फॉर्म होता है और कंसॉलीडेटेड लोब होता है क्योंकि ये कंसॉलीडेटेड है तो फॉर्म तो दिखेगा ही और रेड इसका अपेयरेंस होता है नाम से ही क्लियर है और माइक्रोस्को फिर कट करते हैं तो हमें लेवर लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है फिर माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं एक तो इरीमा फ्यूअर रिप्लेस हो जाता है फाइब्रिन से और हमें देखने को मिलते हैं न्यूट्रोफिल जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे एल्वियोलर स्पेसिस में या फिर एल्वियोलर सेक्स में ठीक है थर्ड आता है ग्रे हैपिटाइजेशन जिसके ग्रॉस फीचर्स हम देख चुके हैं और ग्रे हैपिटाइजेशन को लेट कंसोलिडेशन कहते हैं ये फोर टू एट डेज लास्ट करते हैं ये भी हमें पता है ठीक है अब हम देखते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है अभी हमने पढ़ा था फाइब्रेंस प्रेजेंट होता है अब लेकिन फाइब्रेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है अगर हम रेड की बात करें तो रेड में देखो कितने कम फाइब्रेंस प्रेजेंट है लेकिन ग्रे में कितने सारे फाइब्रेंस प्रेजेंट है तो फाइब्रेंस टेंस जो होते हैं वो डेंस हो जाते हैं और ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं ठीक है अब क्या होता है जो आर प्रेजेंट है हमने पढ़ा था रेड एपिटाइजेशन में एल्वियोलर सेक्स में आर भी प्रेजेंट होते हैं तो जो अब आर होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होने लग जाता है वो टूटने लग जाते हैं ठीक है ये दो बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है ग्रे हेपटाइजेशन के केस में सबसे पहला फाइब्रेंस टेंस ज़्यादा हो जाते हैं नंबर में और आर का डिसइंटीग्रेशन होने लग जाता है न्यूट्रोफिल इन द एल्वियोलर स्पेसिस न्यूट्रोफिल्स तो हैं ही अभी भी न्यूमरस फाइब्रेंस प्रेजेंट है पर आर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ठीक है तो ग्रे हेपटाइजेशन में हमने टोटल क्या क्या बातें पढ़ी लेट कंसॉलीडेशन फोर टू एट डेज फर्म और हैवी लोब होता है जैसा उसका होता है और कट सरफेस पे लेवर लाइक कंसिस्टेंसी होती है पर कलर कौन सा रहता है ग्रे ठीक है हम इसमें भी देख सकते हैं ये जो अफेक्टेड लोब है ये ग्रे कलर का है फिर उसके बाद फाइब्रेनस प्लूरसी देखने को मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में फाइब्रेन न्यूमरस हो जाते हैं ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाता है और आर बी हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है ओके लास्ट स्टेज आती है रेजोल्यूशन की मतलब रिकवरी स्टेज जो है नाइन्थ से थ्री वीक्स तक रिकवरी चालू हो जाती है और टू टू थ्री वीक्स में पेशेंट रिकवर हो जाता है सही हो जाता है ठीक है अब इसके ग्रॉस फीचर्स देखें तो क्या है जो फाइब्रेनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे मतलब जो फाइब्रेंस प्रेजेंट थे हमने पढ़ा था उनको इंजाइम्स लिक्विफाई करने लग जाते हैं अब ठीक है मतलब सॉफ्टनिंग बिगेन हो जाती है इतनी देर से हम पढ़ रहे थे कि कंसॉलिडेशन था लंग्स जो थे वो एकदम कंसोलिडेटेड थे सॉलिडिफाई थे पर अब रेजोल्यूशन वाली स्टेज में क्या होता है सॉफ्टनिंग बिगेन हो जाती है और जो फाइब्रेनस फाइब्रेन फाइब्रेंस होते हैं वो भी लिक्विफाई होने लग जाते हैं सॉफ्टनिंग बिगेन्स एंड फाइब्रेंस लिक्विफाई होते हैं किससे एंजाइम से इसका मतलब क्या है जो लोब है वो अप, लंग जो है वो अपने नॉर्मल एरिएशन को रिस्टोर कर रहा है ठीक है उसका नॉर्मल क्या होता था एयर भरी हुई रहती थी उसका तो वो नॉर्मल एरिएशन को रिस्टोर कर रहा है कुल मिलाकर बात ये है ठीक है अब हम इसमें देखेंगे तो ये पिंक कलर का देखने को मिल जाए ज़्यादा पिंक नहीं है बट हाँ काफ़ी हद तक ये रिकवर हो रहा है नॉर्मल अपनी जो फिजिकल अपेयरेंस थी वो भी अटेन कर रहा है धीरे धीरे ग्रॉस फीचर्स में अगर हम देखें तो फिर उसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अब हमने पढ़ा था जो फाइब्रेंस थे वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं वो बेसिकली इंजाइम्स ब्रेक कर देते हैं तो हमें फाइब्रिन के क्या देखने को मिलेंगे फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे अगर हम इस अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये छोटे छोटे फाइब्रिनस के फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे हैं ठीक है जो टूट गए हैं इंजाइम्स के थ्रू न्यूट्रोफिल्स जो प्रेजेंट थे दोनों स्टेजेस में रेड और ग्रे वाली वो अब अमाउंट में डिक्रीज हो जाते हैं और उनकी जगह क्या प्रेजेंट होता है मैक्रोफेजेस एल्वियोलर स्पेसिस में नॉर्मली हमें पता है हेल्दी एल्वियोलाई में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं तो अब वो आने लग जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ एक्जूडेट फ्रॉम द एल्वियोलर स्पेसिस एल्वियोलर स्पेसिस में जितना भी एक्जूडेट था वो सारा निकलने लग जाता है एल्वियोलर कैपलरीज एनगोर्ज इसका मतलब ये है कि अब एल्वियोलर कैपलरीज जो है वो कंजेस्टेड uh, नहीं है उनमें ब्लड है ज़्यादा ब्लड है अभी भी है पर वो कंजेस्टेड नहीं है ठीक है और इस रीज़न की वजह से अब एक्जूडेट भी धीरे धीरे रिमूव होने लगता है ठीक है तो ये सारी स्टेजेस हमने पढ़ी किसकी स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की हमने कुछ जनरल बातें पढ़ी थी डिफरेंसेस देखे थे स्टेफाइलोकोकल के साथ और फिर उसके बाद हमने चार स्टेजेस देखी सबसे पहली स्टेज थी कंजेशन uh, वाली स्टेज ऑफ कंजेशन फिर उसके बाद रेड हेपेटाइजेशन ग्रे हेपेटाइजेशन और लास्ट स्टेज होती है रेजोल्यूशन बहुत सिंपल है इन स्टेजेस को लर्न करना ठीक है 
फिर उसके बाद आता है स्टेफाइलोकोकल जिसे हम लोब्यूलर या फिर ब्रोंकोनेमोनिया भी कहते हैं ये तो मैंने बताया दिया था कि लोब्यूलर क्यों कहते हैं इसमें क्या होता है अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एक्सटेंडिंग इन टू एडजॉइनिंग एल्व्यूलर जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैं बता रही थी कि टर्मिनल ब्रोंक का जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ब्रोंकोनेमोनिया में ठीक है उनसे बेसिकली इन्फेक्शन चालू होता है और फिर वो एक्सटेंड होता है एल्व्योलैट में ठीक है इटियोलॉजी वही है स्टेफाइलोकोकस सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि नेम में भी स्टेफाइलोकोकल निमोनिया ही है पर दूसरे पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं जैसे कि स्टेप्टोकोकस स्यूडोमोनास और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ठीक है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एक्सट्रीम एजेस में मतलब इन्फ्लुएंस में और ओल्ड में इम्यूनिटी क्योंकि उनमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है ठीक है अब हम पढ़ते हैं इसके ग्रॉस फीचर्स और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो बहुत ही थोड़े से हैं सबसे पहला देखो लंग का अगर हम देखें स्टेफाइलोकोकल निमोनिया दिखता कैसा है ऐसा दिखता है ये दिख रहे हैं छोटे छोटे से लोब्यूल्स बेसिकली ये हेपेटाइजेशन ही है ये जो सारी स्टेजेस उसमें हमें देखने को मिल रही थी वैसे ही ये भी प्रोग्रेस होते हैं ये रेड हेपेटाइजेशन भी हो सकता है ग्रे हेपेटाइजेशन भी हो जाता है पर जिस तरीके से लोबर निमोनिया में पूरा लोब इन्वॉल्व था ना वैसे इसमें नहीं होता इसमें छोटे छोटे से लोब्स इन्वॉल्व होते हैं छोटे छोटे से लोब्स लोब्यूल्स बन जाते हैं इसलिए हम इसको लोब्यूलर निमोनिया कहते हैं ठीक है तो ग्रॉस फीचर क्या होगा पैची एरियाज ऑफ रेड और ग्रे कंसोलिडेशन इन वन और मोर लोब्स इन्वॉल्विंग द लोअर जोन्स ऑफ लंग ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ सिक्रीशन ठीक है इसका मतलब ये है अगर हम इस डायग्राम में देखें तो देखो लोब्यूल्स दिख रहे हैं पैची एरियाज जिसे हम कह रहे हैं और ये एक से ज़्यादा लोब को इन्वॉल्व कर रहे हैं ठीक है ये हम देख सकते हैं नीचे के दो लोब्स जो हैं लोअर लोब्स ये इन्वॉल्व हो रखे हैं और जनरली लोअर लोब्स में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि जो सिक्रीशंस होते हैं वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ पुल होते हैं तो इसलिए जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है वो लोअर लोब्स में ज़्यादा देखने को मिलता है तो ग्रॉस फीचर्स में बस इतना सही है फिर इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या होता है ब्रोंकाय ब्रोंकियोल्स कंटेन इन्फ्लामेटरी एग्जूडेट ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लामेशन हो रहा है उसका एग्जूडेट भी इसमें प्रेजेंट होगा पर इसमें एल्वियोलाइ के साथ साथ कहाँ देखने को भी मिलेगा ब्रोंकाय और ब्रोंकियोल्स में भी ओके फिर थिक एंड एल्वियोलर सेप्टा जो एल्वियोलाइ की सेप्टा होती है वो थिक हो जाती है तो ये कंप्लीट होता है स्टेफाइलोकोकल निमोनिया अभी हम केवल प्राइमरी निमोनिया पढ़ रहे हैं जिसके हमने दो पढ़ लिए स्टेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल और दो और बच्चे हैं वायरल निमोनिया और माइकोप्लाज्मा बहुत सिंपल है देखो वायरल निमोनिया नाम से एक क्लियर है वायरस है एक ऐसा जो निमोनिया कॉज करता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वायरस जो होता है जो वायरल निमोनिया कॉज करता है वो होता है आर एस वी वायरस मतलब रेस्पिरेटरी सेंसीशियल वायरस ये सबसे ज़्यादा कॉमनली कॉज करता है वायरल निमोनिया पर दूसरे वायरसेस भी हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं जैसे कि पैरा इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा मीजल्स चिकन पॉक्स ये सब भी वायरल निमोनिया कॉज कर सकते हैं तो ये तो हुई पहली बात दूसरी बात क्या है जब वायरल निमोनिया होता है ना तो इसमें इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है इंटरस्टीशियम में ठीक है इंटरस्टीशियम में देखने को मिलता है इसलिए हम वायरल निमोनिया को इंटरस्टीशियल निमोनाइटिस भी कहते हैं ठीक है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल निमोनाइटिस ड्यू टू इंटरस्टीशियल लोकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन दो बातें पड़ी सबसे पहला आर वायरस जो होता है वो कॉज करता है कॉमनली और दूसरे वायरस भी हैं जो इसको कॉज कर सकते हैं और दूसरा इंटरस्टीशियम में सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है इसलिए हम इसको इंटस्टिशन निमोनाइटिस भी कहते हैं तो ये कंप्लीट हुआ वायरल निमोनिया उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोनिए से ये कॉज हो रहा है नाम से ही क्लियर है और ये चिल्ड्रंस में और यंग अडल्ट्स में देखने को मिलता है ठीक है हमने पढ़ा था जो स्ट्रेप्टोकोकल था वो तो अर्ली एज ग्रुप में देखने को मिल रहा था और अडल्ट्स में है ना और जो वो था स्टेफाइलोकोकल वो एक्सट्रीम एजेस में एकदम इन्फेंट्स में या फिर ओल्ड एज में ये भी हमें चिल्ड्रंस में और यंग अडल्ट्स में देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद आता है सेकेंडरी सेकेंडरी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर किसी इंसान की डिजीज़ है अब है या फिर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है तो हमें निमोनिया देखने को मिल सकता है मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं निमोनिया होने के इट अकर्स वन देर इज़ आदर सम अब नॉर्मलिटी डिजीज़ ऑफ द लंग और इम्यूनिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज और वीकेंड ठीक है फिर इसके टाइप्स क्या क्या है बहुत सिंपल है नेम से ही क्लियर हो जाएंगे सबसे पहला है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया निमोनिया अकरिंग इन पेशेंट्स हुए एक्सटेंसिव हेल्थ केयर कॉन्टैक्ट 
मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनके काफ़ी लंबे टाइम से कोई डिजीज है और उसकी वजह से उनको काफ़ी टाइम से हेल्थ केयर लेनी पड़ रही है जैसे अगर किसी को डायलिसिस है मतलब क्रोनिक हीमोडायलिसिस करवाना पड़ रहा है जिसके लिए उसको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ रहा है या फिर घर पे उसका क्रोनिक हीमोडायलिसिस हो रहा है तो मतलब काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम से उनकी बॉडी में इन्वेजिव प्रोसेस हो रहा है है ना मतलब बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी बार इन्वेजन हो रही है डायलिसिस में यही होता है मशीन है जो प्योर करेगी तो इसलिए या फिर दूसरा अगर हम केस देखें तो पेरेंटरल रूट से अगर किसी को लंबे टाइम से एंटीबायोटिक्स दी जा रही है तो उस रीज़न की वजह से भी उस इंसान को निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं और अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया मतलब जो काफ़ी लंबे टाइम से हेल्थ केयर में है ठीक है सेकेंड होता है हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया इसे हम नोजो कोमियल निमोनिया भी कहते हैं इसमें क्या होता है अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बेड मतलब जो एडमिट है हॉस्पिटल में दो दिन या फिर दो दिन से ज़्यादा ठीक है लेकिन वो वेंटिलेटर पर नहीं है उसके कोई इंट्यूबेशन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए वो किसी दूसरे रीज़न की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और अगर वो अक्वायर कर लेता है निमोनिया हॉस्पिटल कंडीशंस के कारण तो उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया इन्फेक्शन अक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे फॉर मोर देन फोर्टी एट आवर्स इन नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट नॉन इंट्यूबेटेड मतलब वो वेंटिलेटर पे नहीं है या फिर इंट्यूबेशन के इंट्यूबेट ट्यूब के कारण इंट्यूबेशन से उसका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा ठीक है दो बातें तो हुई और तीसरी होती है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया मतलब अगर उसकी इंट्यूबेशन है दो दिन या दो दिन से ज़्यादा मतलब ऐसा जनरली आई सी पेशेंट्स में देखने को मिलता है इट इज़ इन्वॉल्व इन आई सी यू पेशेंट्स हु हैव बीन इंट्यूबेटेड बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर मोर देन फोर्टी एट आवर्स और फोर्टी एट आवर्स ठीक है जो वेंटिलेटर पे है जिनका रेस्पिरेशन जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू हो रहा है वो अगर निमोनिया अक्वायर कर लेता है तो उसे हम कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इसके बाद आता है फंगल निमोनिया फंगल निमोनिया जनरली उन केसेस में देखने को मिलता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है इन्फेक्शन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स आर रेयरली सीरियस बट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और इम्यूनो सप्रेस इंडिविजुअल्स दे मे प्रूव फैटल मतलब वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं उनमें ठीक है तो हमने प्राइमरी में कौन कौन से टाइप्स पढ़े स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल माइकोप्लाज्मा एंड वायरल ठीक है और सेकेंडरी में हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े सबसे पहले हमने देखा हॉस्पिटल अक्वायर्ड फिर उसके बाद हमने देखा हेल्थ केयर सबसे पहले हेल्थ केयर एसोसिएटेड और हेल्थ केयर अक्वायर्ड और सॉरी हेल्थ केयर एसोसिएटेड देन हॉस्पिटल अक्वायर्ड फिर उसके बाद वेंटिलेटर एसोसिएटेड और लास्ट फंगल निमोनिया ओके तो अब लास्ट पार्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन और सिम्टम्स क्या होंगे निमोनिया के अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसकी शिकायत क्या होगी देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है इन्फेक्शन होता है तो हमें नॉर्मल साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलता है जो हमें नॉर्मल एक कोल्ड में देखने को मिलता है जैसे कि रनिंग नोस चिल्स मतलब ठंड लगना या फिर फीवर फीवर स्टार्टिंग में लो रहता है फिर उसके बाद धीरे धीरे फीवर बढ़ता है मतलब धीरे धीरे तो नहीं बट हाँ पहले कम रहता है फिर फीवर बढ़ता है ठीक है तो जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होगा तो हमें जनरल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि रनिंग नोस चिल्स और फीवर फिर उसके बाद जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब ब्रोंकीओल्स जो हैं टर्मिनल ब्रोंकीओल्स एल्वियोलाई या फिर प्लूरा प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि चेस्ट पेन होगा अब नीचे जा रहा है इन्फेक्शन तो चेस्ट पेन तो देखने को मिलेगा ही ऑब्वियसली बात है कफ होगा पहले दो सी से याद कर लो चेस्ट पेन एंड कफ फिर उसके बाद सी के बाद क्या आता है डी डी से होता है डिसनिया डिसनिया का मतलब होता है शॉर्टलेस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर ब्रेथलेसनेस मतलब कोई इंसान को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है जिसके कारण और उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं प्रॉपरली ब्रीद नहीं ले पा रहा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो वो जल्दी जल्दी रैपिडली ब्रीदिंग करेगा ठीक है तो उसकी ब्रीदिंग कैसी होगी रैपिड और शेलो रेस्पिरेशन होगा 
किसके कारण डिसनिया के कारण डिसनिया मतलब होता है ब्रेथलेसनेस होना मतलब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी जिसके कारण वो डीप ब्रीथ तो कर ही नहीं पाएगा पेशेंट उसकी ब्रीदिंग हमेशा शैलो रहेगी और रैपिड होगी तो इसे हम टेकिपनिया भी कहते हैं टेकिपनिया का मतलब होता है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाना ठीक है ब्रीदिंग रेट इसमें इंक्रीज हो जाएगी तो अगर एल मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे चेस्ट पेन कफ डिसनिया शेलो एंड रैपिड रेस्पिरेशन और टेकिपनिया उसके बाद होता है अगर मतलब देखो निमोनिया होता है तो गैशियस एक्सचेंज तो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा ऑब्वियस सी बात है एलवीओ में फ्लूड अकमलेट हो रहा है तो गैशियस एक्सचेंज तो कैसे होगा है ना लेकिन अब गैशेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा तो मतलब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रही ठीक है और अगर ऐसा एक से ज़्यादा लोब में देखने को मिलता है तो पेशेंट को साइनोसिस भी हो सकता है हाइपोक्सिक कंडीशन के कारण की वजह से अगर एक लोब से ज़्यादा हो रहा है मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारी बॉडी में ठीक है अब ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में तो बॉडी ब्लूश कलर की हो जाती है ब्लूश अपियरेंस देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं साइनोसिस हाइपोक्सिक कंडीशंस की वजह से साइनोसिस डेवलप हो जाएगा ठीक है ये तो हमने पढ़ी तीन बातें अब चौथा क्या होता है रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वॉल अब देखो हमने पढ़ा था कि उस पेशेंट की ब्रीदिंग कैसी हो रही है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है जिसके कारण उसकी ब्रीदिंग शैलो हो रही है और रैपिड हो रही है शैलो हो रही है है ना तो उसकी कोशिश होगी कि वो डीप रेस्पिरेशन करे डीप ब्रीदिंग करे जिसके कारण उसकी चेस्ट वॉल जो होगी ना वो एकदम सिंक हो जाएगी जैसे अगर हम देखेंगे आप वीडियो देख सकते हैं इसको यूट्यूब पे दूसरी इसमें क्या होता है जो चेस्ट वॉल होती है वो सिंक हो जाती है स्टर्नम के नीचे बेसिकली ऐसा लगता है कि चेस्ट पूरा अंदर की तरफ सिंक हो गया अंदर की तरफ घुस गया क्योंकि पेशेंट कोशिश करते हैं डीप ब्रीदिंग करने की तो इसलिए ताकि ज़्यादा एयर वो अपने लंग्स में लेकर आ सके उसकी कोशिश ये रहती है तो इसके कारण हमें रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वॉल देखने को मिलता है ठीक है रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वॉल का मतलब क्या है जो चेस्ट वॉल होती है बेसिकली सिंक हो जाती है स्टर्नम के नीचे हमें देखने को मिलता है कि चेस्ट वॉल एकदम अंदर की तरफ घुस जाती है ठीक है ये तो हो गई चार पॉइंट्स फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एनोरेक्सिया वॉमिटिंग कॉन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे एनोरेक्सिया मतलब उनको भूख नहीं लगेगी वॉमिटिंग होगी कॉन्वर्जन्स सीजर्स मतलब हमें थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे चिल्ड्रंस के केस में ठीक है ये तो फाइव पॉइंट्स हमने पढ़े सबसे पहले हमने देखा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और फिर हमने देखा कि अगर लोअर रेस्परेटरी ट्रैक में होगा तो कौन से सिम्टम्स होंगे और गैशियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता लेकिन अगर एक लोब से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो साइनोसिस भी हो सकता है और रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वॉल हमने देखा फिर उसके बाद एनोरेक्सिया वॉमिटिंग कॉन्वर्जेंस चिल्ड्रंस में फिर इसके बाद आता है कफ कैसा होगा जो कफ होता है स्टार्टिंग में वो तो ड्राई होगा जब अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो कफ जो होगा वो ड्राई होगा लेकिन जब लोअर रेस्परेटरी ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारे कफ में हमें स्प्यूटम देखने को मिलेगा और स्टार्टिंग के केसेस में मतलब जब कौन सी स्टेज चढ़ रही होगी रेड हेपेटाइजेशन स्टेज चढ़ रही होगी तो हमें वो देखने को मिलेगा रेड और ग्रे हेपेटाइजेशन की स्टेज में स्प्यूटम जो देखने को वो मिलेगा वो रेड या फिर रस्ट कलर्ड मतलब रस्ट का जो कलर्ड होता है ना रेड ब्राउनिश वैसा कलर हमें देखने को मिलेगा ऐसा क्यों क्योंकि लंग्स में कंजेशन हो रहा है और आर जो है उनका डिसइंटीग्रेशन आर ब्रेक भी हो रहे हैं जिसके कारण हमें देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में रस्ट कलर्ड स्प्यूटम फिर धीरे धीरे स्प्यूटम प्यूरुलेंट हो जाता है और येलो कलर का देखने को मिलता है मतलब स्प्यूटम में हमें पस देखने को मिलेगा जिसके कारण वो कैसी कलर की होगी येलो कलर की होगी ठीक है फिर उसके बाद टैकी कार्डिया मतलब हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी बॉडी एक्स हेड एक्स ये पेन तो देखने को मिलेंगे ही निमोनिया में फिर उसके बाद आता है अगर इम्यूनिटी अच्छी है पेशेंट की तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा मैंने बताया था स्टेज कितने दिन तक चलती है दो से तीन वीक तक तो अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो दो से तीन वीक्स में सही हो जाएगा कैसे सही होगा जो स्प्यूटम है वो लिक्विफाई हो जाएगा टेम्परेचर जो है बॉडी का वो कम हो जाएगा और मतलब फीवर नहीं रहेगा और कफ भी कम हो जाएगा और पेशेंट रिकवर हो जाएगा दो से तीन हफ्तों में पर अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल इफ्यूजन मैंने बताया था प्लूरल कैविटी में अगर फ्यूड अकमलेट हो जाता है लंग एप्सिस लंग एप्सिस में क्या होता है देखो लंग्स का जो टिश्यू होता है 
मतलब पल्मोनरी टिश्यू में नेक्रोसिस देखने को मिलती है लंग्स के कुछ टिश्यू डेड हो जाते हैं और उधर क्रेविटी क्रिएट हो जाती है अब उस क्रेविटी में जो वो डेड टिश्यू है नेक्रोस्ड डेबरीज है जो नेक्रोस्ड मटेरियल प्रेजेंट है वो जो अभी डेड हुआ है वो उस कैविटी में अकोमलेट होता है प्लस उस कैविटी में फ्लूड अकोमलेट हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं लंग एप्सिस ठीक है उसके बाद आता है न्यूमोथोरैक्स न्यूमोथोरैक्स मतलब लंग का पंक्चर हो जाना या फिर लंग का कोलैप्स हो जाना बेसिकली लंग में से सारी हवा निकल कर बाहर आ जाती है और प्लूरल कैविटी में लंग एंटर हो जाती है और लंग एकदम छोटा सा हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद आता है सेप्टीसीमिया अगर इन्फेक्शन जो है लंग से निकल कर ब्लड में आ जाता है मतलब हिमाटोजनस से स्प्रेड हो जाता है पूरी बॉडी में या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में तो उसे हम कहते हैं सेप्टीसीमिया मतलब लंग्स में तो ऑलरेडी निमोनिया है और दूसरी जगह पर भी इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकता है तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है ये चीज़ों को ज़्यादा एडवर्स कर देंगे ठीक है लास्ट पॉइंट क्या था इन मोस्ट केसेस वेयर कॉम्प्लिकेशन इज नॉट प्रेजेंट स्प्यूटम लिक्विफाइज टेम्परेशन टेम्परेचर डिक्रीजेस कफ डिक्रीजेस और पेशेंट रिकवर्स विद इन टू टू थ्री वीक्स बट अगर कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी है तो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेंगे तो ये सारे थे जनरल फीचर्स केवल एट पॉइंट्स हैं हमने पहले पढ़ा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जनरल सिम्टम्स जैसे कि रनिंग नोज चिल्स और फीवर देखने को मिलता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें चेस्ट पेन कर्व डिसनिया रेस्पिरेशन शैलो और रैपिड देखने को मिलती है फिर उसके बाद साइनोसिस कैसे होता है चेस्ट वॉल का रिट्रैक्शन हो जाता है चिल्ड्रंस में हमें कैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है और कफ का क्या नेचर होता है निमोनिया के केस में ये भी हमने पढ़ा फिर उसके बाद टैकी कार्डिया बॉडी एक्स हेड एक्स ये भी हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन किस किस तरीके के देखने को मिलते हैं अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो हमने ये सारी बातें पढ़ी ओके तो टोटल हम, हमने निमोनिया में सब कुछ कवर कर लिया डेफिनेशन फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फिर उसके बाद हमने देखे क्लासीफिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस और क्लिनिकल फीचर्स सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट निमोनिया आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड इफ यू वॉन्ट द पिक्चर्स ऑफ माई नोट्स यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम कैल्यूशियस अंडर स्कोर ख्याति एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो